हेलो गाइस वेलकम टू अन अकेडमी और दोस्तों आज अपने इस नए लेसन में 2016 के जो पेपर का हम डिस्कशन कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर इज 100 एम्पियर इफ वायर इज बेंट इन टू स्क्वायर फाइंड आउट द मैग्नेटाइजिंग फोर्स एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर इज तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि एक वायर है जिसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है और उसमें जो करंट फ्लो कर रही है उसकी वैल्यू है 100 एम्पियर और साथ ही साथ ये जो आपका वायर है इसको बेंड करके एक स्क्वायर फॉर्म में बनाया गया है और आपको इसके सेंटर पे जो है आपको मैग्नेटाइजिंग फोर्स फाइंड आउट करना है तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो है अगर आपका कोई स्क्वायर है उसके सेंटर पे जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे दे रखी है आप दे सकते हैं एस इज इक्वल टू रूट टू इंटू करेंट अपॉन पाई इंटू ए और आपका जो ए होता है वो स्क्वायर का हाफ जो विर्थ होती है या फिर आपकी लेंथ होती है वो है तो आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज आपकी दे रखी है लेंथ का जो आपकी वायर है उसकी लेंथ दे रखी है साथ ही साथ उसका करंट दे रखा है तो आप इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वन फोर्टी टेस्ला अपॉन मीटर ठीक है बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना कि द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल व्हिच अपोजेस द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन इट इज कॉल्ड तो दोस्तों आपको इसमें आपको बताना है कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच अपोजेस द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन इट इज कॉल्ड तो दोस्तों इसमें आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा ऑप्शन वन रिलेक्टेंस ठीक है बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि द रिलेक्टेंस ऑफर्ड बाई ए मैग्नेटिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ टू पैरल पाथ एक्टेड अपॉन बाई द सेम मैग्नेटो मोटिव फोर्स इज इक्वल टू आपकी ऑप्शन है हाफ ऑफ द रिलेक्टेंस ऑफ ईच पाथ आपका ऑप्शन टू है द रिलेक्टेंस ऑफ ईच पाथ ऑप्शन थ्री है ट्वाइस ऑफ रिलेक्शन रिलेक्टेंस ऑफ ईच पाथ और आपका जो ऑप्शन फोर है थ्राइस द रिलेक्टेंस ऑफ ईच पाथ तो दोस्तों इसमें आपका जो ऑप्शन वन है वो सही हो जाएगा कि जो आपका रिलेक्शन रिलेक्टेंस ऑफर्ड बाई ए मैग्नेटिक सर्किट तो उसमें आपका ऑप्शन वन सही हो जाएगा हाफ द रिलेक्टेंस ऑफ ईच पाथ ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना कि द टू इनफाइनाइट पैरल कंडक्टर्स कैरिंग करंट ऑफ ट्वेंटी एम्पियर ईच द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द कंडक्टर पर मीटर लेंथ इफ द डिस्टेंस बिटवीन दम इज ट्वेंटी सेंटीमीटर ठीक है तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि दो पैरेलल आपके यहाँ पे कंडक्टर हैं जिसमें करंट आई सेम करंट आई फ्लो कर रही है और उनके जो डिस्टेंस बीच की डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है ट्वेंटी सेंटीमीटर तो आपको फाइंड आउट करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द कंडक्टर ठीक है तो उसका सिंपल एक फॉर्मूला होता है कि मैग्नीट्यूड बिटवीन द टू पैरल कंडक्टर्स कैरिंग द सेम करंट देन एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई टू पाई इन टू आई वन आई टू अपॉन दोनों के जो वायर हैं उसके बीच की डिस्टेंस तो इसमें आपकी सारी वैल्यूज दे रखी हैं और आपको जब इसमें पुट करेंगे तो आपकी इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन वन सही हो जाएगा फोर इंटू टेन टू दावर माइनस फोर न्यूटन ठीक है बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैज द करेक्टरिस्टिक्स वेरी क्लोज टू द आइडियल वोटेज सोर्स तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो है आपको बताना है कि किसकी करेक्टरिस्टिक्स जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं मॉसफेट एफ बीजेटी या फिर जेना डायोड इसमें से किसकी करेक्टरिस्टिक्स आपके जो वोल्टेज सोर्स होता है उसकी करेक्टरिस्टिक्स से जो है मैच करेगा आइडियल वोल्टेज सोर्स की तो आप यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ मैंने जेनर डायोड की करेक्टरिस्टिक्स दी है और साथ ही साथ जो आइडियल वोल्टेज करंट आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है आपका उसकी करेक्टरिस्टिक दिखी है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो आपका वोल्टेज है वो कॉन्स्टेंट होता है सेम आपकी कंडीशन जेनर डायोड में होती है और साथ जो है आइडियल वोल्टेज के लिए तो इसमें आपका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा कि जेनर डायोड की करेक्टरिस्टिक्स जो है वोल्टेज सोर्स के जो है लगभग सिमिलर होती है ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना कि ए कांस्टेंट करंट सोर्स सप्लाईज ए करंट ऑफ 400 मिली एम्पियर टू ए लोड ऑफ 2 किलो ओम व्हेन द लोड इज चेंज टू 100 ओम द लोड करंट विल बी तो दोस्तों आपको इसमें बताना है कि एक आपको करंट कॉन्स्टेंट करंट सोर्स दिया हुआ है जिसकी जि, जिसकी वैल्यू जो एक करंट फ्लो कर रहा है वो उसकी वैल्यू है फोर हंड्रेड मिली एम्पियर और साथ ही साथ जो इसके क्रॉस लोड लगा हुआ वो टू किलो ओम का है तो आपको फाइंड आउट करना है कि अगर आपकी जो रेजिस्टेंस है वो चेंज करके टू हंड्रेड ओम का कर दिया जाए तो आपकी लोड करंट क्या होगी ठीक है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर ए कॉन्स्टेंट करंट सोर्स आपकी वैल्यू सारी दी है इफ आर एल चेंज टू द टू हंड्रेड ओम ठीक है आपका जब लोड जो है रेजिस्टेंस चेंज होगा टू हंड्रेड ओम पे देर इज नो चेंज इन लोड करंट सो आपकी जो करंट है क्योंकि आपकी करंट जो है सेम फ्लो करेगी चाहे आप रजिस्टेंस चेंज करें या फिर ना करें तो आपकी करंट से
ट्वेंटी मेगा ओम तो आपको बताना है कि लोड रेजिस्टेंस की जो रेंज होगी वो क्या होगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लोड रेजिस्टेंस आपका होता है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी हो सकती है कि सोर्स रेजिस्टेंस जो होता है सोर्स रेजिस्टेंस बाई हंड्रेड जो आर की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो आपका यहाँ जो पे सोर्स रजिस्टेंस या फिर इंटरनल रजिस्टेंस दिया हुआ है ट्वेंटी जो है मेगा ओम और साथ ही साथ जब उसको हंड्रेड से आप डिवाइड करेंगे तो आपकी जो मैक्सिमम लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका हो जाएगा 200 हंड्रेड किलो ओम ठीक है तो आपकी जो रेंज इसमें 200 हंड्रेड किलो ओम के लिए सिर्फ आपका ऑप्शन वन सही है तो जीरो टू टू हंड्रेड किलो ओम सही हो जाएगा ठीक है बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वोल्टेज सोर्स तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपको बताना है कि वोल्टेज सोर्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है मैं स्टेटमेंट्स पढ़ दे रहा हूँ एक बार अब देख लीजिए पहला ऑप्शन उप, आपका है सोर्स रजिस्टेंस इज टिपिकली लो सेकेंड आपका है लोड रजिस्टेंस इज ग्रेटर देन हंड्रेड आर थर्ड आपका है लोड वोल्टेज इज कांस्टेंट और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो है लोड करंट इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज सोर्स तो दोस्तों आप जो है वोल्टेज सोर्स के लिए जो है आपकी जो ऑप्शन वन टू थ्री एंड वो सारे सही हैं बाकी जो आपका ऑप्शन फोर है कि लोड करंट इज कॉन्स्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ लोड रेजिस्टेंस ये जो आपका ऑप्शन सही नहीं है तो इसमें जो आपका इसमें से अब जो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि इसमें से आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा सही नहीं है तो इसमें आपका जो ऑप्शन फोर है वो सही हो जाएगा द लोड करंट इन अ कॉन्स्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ लोड रेजिस्टेंस इन अ वोल्टेज सोर्स ठीक है बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज का अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि एसाइनोसेडल ए सी एज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्टी हर्ट्स एंड ए पीक वैल्यू ऑफ ट्वेंटी एम्पियर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो हाउ लॉन्ग इट टेक द करेंट टू रीच टेन एम्पियर फॉर द फर्स्ट टाइम तो दोस्तों आपको दिया हुआ है कि साइनोसोडल आपकी ए सी है जिसकी फ्रीक्वेंसी फिफ्टी हर्ट है और साथ ही साथ जो करंट है उसकी जो आपको जो उसकी वैल्यू करंट की है वो ट्वेंटी एम्पियर है तो आपको आपको फाइंड आउट करना है कि अगर आप जीरो से स्टार्ट करेंगे तो कितना टाइम लगेगा कि करंट जो है टेन एम्पियर तक रीच करे ठीक है तो इसमें आपका सोल्यूशन दे सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे आपकी सारी वैल्यूज दी हुई हैं तो आपका जो साइनोसोडल करंट होता है उसकी इक्वेशन नॉर्मल जो क्या होती है वो आई टी इज इक्वल टू आई एम प्लस साइन ओमेगा टी ओमेगा आपका हो जाएगा टू पाई एफ तो यहाँ पे आपकी सारी वैल्यूज दे रखी हैं आपको फाइंड आउट करना है कि टेन एम्पियर के लिए कितना टाइम लगेगा तो आप इसमें जो वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका जो टीज आ जाएगा वो आप यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हैं टीज इक्वल टू आ जाएगा वन बाई सिक्स हंड्रेड सेकेंड ठीक है तो आपका जो ऑप्शन टू है वो सही हो जाएगा वन बाई सिक्स हंड्रेड सेकेंड ठीक है बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि टू कैपेसिटर ऑफ फिफ्टीन माइक्रोफेरेट एंड थर्टी माइक्रोफेरेट आर कनेक्टेड इन सीरीज द सर्किट करेंट वेन दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस फिफ्टी हर्ट्स टू हंड्रेड वोल्ट सप्लाई मीन इज तो आपको दिया हुआ कि दो कैपेसिटर आपके हैं जो सीरीज में कनेक्टेड है जिनकी वैल्यूज आपको दे रखी है और साथ ही साथ जो है आपको दे ये जो सर्किट है पूरा उसके क्रॉस जो फ्रीक्वेंसी है फिफ्टी हर्ट है और सप्लाई वोल्टेज है टू हंड्रेड तो आपको जो सर्किट में करंट फाइंड आउट करनी है तो आप सिंपल इसका यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हैं कि आपकी वैल्यू सारी सी वन सी टू आपका जो टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो आपका जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा टेन माइक्रोफेरेट साथ ही साथ आपका वोल्टेज और जो है फ्रीक्वेंसी दे रखी है अब आपका ये सीरीज सर्किट है इसमें जो आपका वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा वी इज इक्वल टू आई इंटू जो एक्स आपका है वो कैपेसिटेंस के क्रॉस इंपीडेंस है जिसकी वैल्यू होती है एक्स इज इक्वल टू वन बाई ओमेगा सी और जो आपका करंट हो जाएगी वो हो जाएगी वोल्टेज इंटू ओमेगा इंटू सी वैल्यू सारी आपको दे रखी है आप यहाँ पे पुट कर दीजिए और आपका जो ऑप्शन वन है पाई बाई फाइव एम्पियर वो आपका सही हो जाएगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि ए साइनोसोडियम वोल्टेज वी टी इज इक्वल टू हंड्रेड साइन थाउजेंड टी इज अप्लाइड प्योर कैपेसिटर ऑफ हंड्रेड माइक्रोफेरेट द पावर इज गिवेन बाई तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि एक साइनोसोडल वोल्टेज है जो है जिसकी वैल्यू है वी टी इज इक्वल टू हंड्रेड साइन थाउजेंड टी और इसको जो अप्लाई कर रहे हैं वो एक प्योर कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू भी दे रखी है तो आपको पावर फाइंड आउट करना है जैसा कि आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू होता है वी इंटू आई और आपका जो आई है क्योंकि आप एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट आपकी होती है हो जाएगी सी डी वी बाई डी और आपको वोल्टेज दे रखा है साथ ही साथ आपका यहाँ पे वोल्टेज जो एक्सप्रेशन है उसका डिफ्रेंशिएट करके इसमें सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे तो इसमें जो आपका ऑप्शन वन है वो सही हो जाएगा फाइव हंड्रेड साइन टू थाउजेंड वाट्स ठीक है चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि 
टू ओम आपका ऑप्शन वन सही हो जाएगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि एट हाफ पावर पॉइंट्स ऑफ ए रेजोनेंस कर द करेंट इज तो दोस्तों आपको बताना है कि आपको रेजोनेंस कर्व में जो हाफ पावर पॉइंट होती है उस पर करंट की वैल्यू क्या होती है तो मैंने यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन में जो रेजोनेंस कर्व होता है उसमें आप देख सकते हैं कि जो आपकी हाफ पावर पॉइंट्स पे जो आपकी करंट की वैल्यू होगी वो वन बाई रूट टू टाइम्स आप मैक्सिमम करंट तो यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो आपका जो है ऑप्शन थ्री सही हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो सेवन टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि हायर द क्वालिटी फैक्टर क्यू ऑफ ए रेजोनेंट सर्किट तो आपको इसमें दिया हुआ कि अगर आपका क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंट सर्किट का काफी हाई है तो उसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके ऑप्शन है ब्रॉडनर इज इट्स पास बैंड नेरोवेर इट्स पास बैंड या फिर ऑप्शन सी ग्रेटर इट्स बैंड या फिर ऑप्शन फोर सार्पर इट्स रेजोनेंट तो दोस्तों इसमें आपका जो ऑप्शन टू है सही हो जाएगा कि नेरोवेर इट्स बेस बैंड जो है हायर क्वालिटी फैक्टर ड्यू टू हायर क्वालिटी फैक्टर द रेजोनेंट सर्किट द जो आपका पास बैंड है वो काफी आपका नैरो हो जाएगा तो इसमें आपका ऑप्शन टू सही हो जाएगा ठीक है बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ एन आर एल सर्किट इज गिवन बाई तो आपको आर एल सर्किट का जो टाइम कॉन्स्टेंट है ये काफी सिंपल क्वेश्चन है तो इसमें आपका जो ऑप्शन टू है सही हो जाएगा लेमडा जो आपका टाउ यूज होता है या फिर जो लेमडा से यहाँ डिनोट किया गया है टाइम कॉन्स्टेंट को तो एल बाई आर हो जाएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन ए टाइम वन टाइम कॉन्स्टेंट करंट थ्रू ए सीरीज आर एल सर्किट राइज नियरली तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है फॉर वन टाइम टू कॉन्स्टेंट जो आपका आर एल सीरीज सर्किट होता है उसके लिए आपको वन टाइम कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन क्या है तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन जो वन है वो सही हो जाएगा कि फॉर वन टाइम कॉन्स्टेंट इन आर एल सीरीज सर्किट राइज वन नियरली सिक्सटी थ्री परसेंट ऑफ इट्स जो है स्टडी स्टेट वैल्यू ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि द टाइम ड्यूरिंग विच कैपेसिटर चार्जिंग करंट बिकम थर्टी थ्री थर्टी सेवन परसेंट ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड तो टाइम जो आपका होगा वो आपका जो है टाइम कॉन्स्टेंट जो आपका आर सर्किट के लिए हो जाएगा तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा थ्री ठीक है बढ़ते आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि द प्रोसेस सेलेक्टिंग ए डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी आउट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेब इज कॉल्ड तो आपको यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स वेब है उसमें से आपको प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एक डिजायर फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस उसको क्या बोलते हैं तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी ट्यूनिंग चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना की द फंक्शन ऑफ ए ट्यूनिंग सर्किट इज सेलेक्ट द डिजायर सिग्नल आउट ऑफ द मेनी अवेलेबल तो आपको यहाँ पे जो है डिफिनेशन दे रखी है सेलेक्टिविटी सेंसिटिविटी सेलेक्टिविटी एंड फिडिलिटी की रिस्पेक्टिवली तो इसमें आपका ऑप्शन जो वन सही हो जाएगा ठीक है सेंसिटिविटी सेलेक्टिविटी एंड फिडिलिटी की डेफिनेशन दे रखी है सो आपको उसमें से ऑप्शन चूज करना था तो आपका ऑप्शन जो वन सही हो जाएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इन अ पैरल आर एल सी सर्किट इफ आर एल एंड सी आर डबल देन बैंड विथ ऑफ द सर्किट विल तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पैरल आर एल सी सीरीज के लिए जो बैंड विथ आपकी होती है होती है वो होती है वन वन बाई आर सी और साथ ही साथ इसमें दिया गया कि रजिस्टेंस और जो है आपका कैपेसिटेंस वो डबल कर दिया जा रहा है तो आपकी बैंडविथ जो है वो फोर टाइम डिक्रीज कर जाएगी हालांकि इसमें कोई आंसर सही नहीं है तो आप इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो बैंडविथ जो आपकी है वो फोर टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि द मैक्सिम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द एन सेल कैन है तो उसमें आपको पूछा कि एन सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि किसी सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो उसका फॉर्मूला है टू एन स्क्वायर जहाँ पे एन की वैल्यू वन टू थ्री है तो आपका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं के एल एम एन जो आपके सेल्स होते हैं एम एन की पोजीशन जो आपकी फोर्थ है तो आपकी जो एन की वैल्यू फोर हो जाएगी और यहाँ से जो आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इन एन सेल जो आपके हो जाएंगे थर्टी टू तो आपका ऑप्शन जो है थ्री सही हो जाएगा थर्टी टू ठीक है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एम सेल ऑफ जर्मेनियम तो दोस्तों आपको जर्मेनियम के एम सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं ठीक है तो जर्मेनियम की जो जर्मेनियम का जो क्या नाम है जर्मेनियम का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है थर्टी टू तो इस हिसाब से जो आपका के एल एम एन इज इक्वल टू हो जाएगा आप थ्री और उसमें जब आप फॉर्मूले में पुट करेंगे टू एन स्क्वायर तो आपका जो ऑप्शन टू सही हो जाएगा वो हो जाएगा एट्टीन ठीक है तो जो जर्मेनियम है उसके एम सेल में एट्टीन इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द करेंट
तो दोस्तों आज के लेसन में इतना ही बाकी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आपको आप मेरे लिंक अकेडमी मुझे जो है लिंक से लाइक कर सकते हैं बाकी मिलते हैं अगले लेसन में